सभी को नमस्कार और आज हम दोबारा अंसरकारी में देखने जा रहे हैं पैसेजेस ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव सीरीज तो आइए देखते हैं पैसेज वन क्या कहते टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन सिटी पॉलिसी मेकर थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शंस लाइक टेंपरेरी यूज ऑफ ओवर इवन नंबर्स इन द व्हीकल सो दिस कुड सेट इन सम सर्टेन एक्टिविटीज एंड गन इन यूज ऑफ सेकंड टाइप ऑफ व्हीकल आर एवरी फोर इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन Vehicles more than 15 years old comprise 1% of the cost, and placing them off the road will not make any difference. Then, in certain cities and car types, arbitrarily, it is not possible. Diesel engines produce more CO2 than net CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more nitrogen oxide than petrol. No one has measured the amount of nitrogen oxide that CNG engines are emitting. Arbitrary bans on the vehicles that are passed are mandated to protect. And periodic pollution tests are again unfair. Then, what is needed is a scientific and reliable information about the source of pollution on a continuing basis and the technology that will work to reduce pollution from them. So, this passage for the purpose of this, I have to understand that all the policies that are planned for pollution control are being applied to the road use, to the fossil fuel based. व्हीकल से उनके रिडक्शन से लेकर उनके परमिट टेस्ट से लेकर के उन पर एक क्वेश्चन पैसेज के अंदर उस चीज का हमें दिख रहा है और बात की जा रही है कि हमें पोल्यूशन के असली सोर्स को उजागर करने की जरूरत है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इम्प्लीकेशन कन्वेड बाय द पैसेज तो क्वेश्चन हमारे से ये पूछता है कि इस शब्द के कहने का क्या इम्प्लीकेशन है जो पैसेज में बताया गया है तो प्रेरणा जिस अंडरलाइन दी सम लॉजिकल रैशनल इम्प्लीकेशन तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर्बिट्री कर्ज ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बी नी जक रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव सी अवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स फॉर दो ड्राइविंग विदाउट पीरियो पोल्यूशन टेस्ट डी इन दिन लोस टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंस टू मेक दी आर्बिट्री टू बी So, Karuna, what's your view on this? Which one you find the most rational and logical implication? And please have the justification out. I think I would choose option B because it is focusing on uh, the scientific, the language that is also being displayed in the passage. Okay, so uh, on the what on what justification you eliminated the rest B? जैसे बाकी जो है उसमें एक तो इन एक्सपेक्टिव है और जैसे हैवी पेनल्टी वाला जो ऑप्शन है तो वो मतलब एप्लीकेबल नहीं है आई डोंट थिंक सो एप्लीकेबल है ओके तो प्रेरणा नहीं अकॉर्डिंग टू मी द सी पॉइंट जैसे हैवी पेनल्टी तो ये एप्लीकेबल है ये हो सकता है बट ऑप्शन बी इज करेक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू Although I don't understand so, the meaning of this knee-jerk reaction term, but ये ठीक लग रहा है। Because ये basic है मतलब जो बात कर रहा paragraph कि ये पूरा check कर के कि क्या better है उस समय से। So um, uh, if I justify every statement, um, so like option A says arbitrary curbs on vehicles to reduce pollution are difficult to implement, but actually the arbitrary curbs are already implemented, so it again goes the passage. Three statements is a heavy penalty should be enforced those driving without periodic pollution test. So again, as Karuna mentioned, that heavy penalty is a kind of deterrent with the administrative approach always uh, gets at arm length with. And D, in the absence of laws to deal with the problems of pollution, administration tends to make the arbitrary decision. So the question here is saying most logical and rational implication not the immediate uh, ban. So that is why this. Statement B becomes logical and rational, and as far as the knee-jerk reactions, I mean, which are very important, which say knee-jerk, का मतलब अगर हिंदी में आप देखें तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो basically इतनी जगड गई हैं कि आप उठ नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब knee-jerk, the very need of the our problem, such kind of reactions cannot solve the problem of pollution, but an evidence-based approach will be more effective. यानी एक हिंदी में बोलते हैं तुरंत पुरत का decision ना लें। आप साइंटिफिक होके एविडेंस बेस्ड अप्रोच में तो वो ज्यादा बेटर है कौशिक अगर आपको कुछ कहना है तो बताएं नो प्रवेश ओके थैंक यू सो वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 
So good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control, a fundamental reason why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has seen a rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth and employment. Investors look to place their firms where the standards of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal system to the stakeholder government. So, here we have seen that in which corporate financing is about to corporate reach is about to be done. In which we have public administration, we healthy governance, citizen charter, की बात करते हैं इस तरीके से corporate governance में क्या-क्या चीजें चाहिए किस तरीके से investment बढ़ेगी उससे growth आएगी employment आएगी ये पूरा पैसे बात कर रहे हैं तो ये question देखते हैं क्या मामला best reflect the logical inference from the passage अब यहाँ पर इस term का मतलब है logical inference इस passage से आप क्या derive कर रहे हैं ये इस term का मतलब passage में क्या लिखा है क्या ये बताना चाह रहा है वो नहीं � so option A is saying, it is an important agenda of the countries across the world to ensure access to good external financing. B, good corporate governance improves the credibility of the firms. C, international capital markets ensure that the firm maintains good corporate governance. And D, good corporate governance paves the way for the robust supply chain. So Karuna, what's your view? In all options, I will see B or D because there is a lot of good corporate governance in the passage. But in the passage of D, I don't think so that there is so much in the passage. So I think I will choose B. Okay. Prena, what are your options? Same B. Because good corporate governance is necessary. Because it is very important. Because the passage has been highlighted. And B option seems to seems to be better okay so oh shit you first tell then i'll uh and my answer according to me it's me but those c or a and a more specific the hour but let me look how i see maybe international capital market in short that the firms maintain good corporate governance to all big governance important sir fear near to a parallel idea we can show us mera b yoga uh, okay, so I'll go for D uh, because I'm, I'm uh, you know, eliminating the B on the basis that uh, logical inference. Kya passage mein dikha hua hai, mene pehle bhi bola, wo nahi batana hai. Passage mein se kya hum lenge, balas kya pure passage ka crux hai, basically wo humein nikalna hai. So yaha par pura passage baat kar raha hai, globally, corporate structure, usse credibility of firms badegi, lekin growth aegi, investment aegi. So it is talking about supply chain management, a broader picture is creating, rather only the credibility of the firm, so my answer will be T. Manjit, if you would like to add something in this, like, which answer? You can continue. Okay. But I think the robust supply chain is not mentioned in the passage. मैं दोबारा मैं दोबारा करूँ ना यही बात बोलता हूँ कि पैसिस के अंदर क्या लिखा हुआ ये नहीं बताना है पैसिस से क्या ड्राइव हो रहा है ये नहीं बताना है हाँ इनफेरेंस तो इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए ठीक है ऐसे प्रवेश ये बता तो ऊपर कर देख बार इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टर लुक टू द तो equal treatment of all stakeholder हो गया लिखा हुआ है यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि greater investment लिखा हुआ है फिर extended financing लिखा हुआ है तो automatically A और C option हट गया है ना A और C हट गया मैं वही कह रहा हूँ फिर इसमें दिया हुआ है कि by corporate governance has moved into the economic and political agenda ऊपर में लिखा हुआ है तो overall देख क्या लगता है equal treatment to all stakeholder ये logistic का तो part नहीं होगा credibility होगा ना equal stakeholder कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है देखो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी है अगर कंपनी की बात होती तो खाली एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात होती इंटरनल फाइनेंसिंग की बात होती एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी करनी है इनको ग्रेटर इन्वेस्टमेंट भी करना है हाईर ग्रोथ भी चाहिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ानी है तो हर चीज इसमें लॉजिस्टिक भी आ गया एम्प्लॉयमेंट भी आ गई और उसके बाद आपका इंफ्रा क्रिएशन भी आ गया पूरी बात हो गई ना इसमें खाली कॉर्पोरेट फर्म्स की बात हो रही मतलब मेरा ये मानना है 
मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ अगर आपका मतलब ठीक है हो सकता अलग होगा जिसका बी आपने बोला वी कैन मूव फॉरवर्ड मैंने बोला मैं, मेरे हिसाब से डी डी हाँ ठीक ठीक तो अब हम लेते हैं आज का लास्ट पैसेज उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट की झलक हमें देखने को मिल रही है तो एलिफेंट्स आर लैंड स्केप आर्किटेक्ट क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज एंड अलाउिंग स्पेस फॉर द रीजेनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट व्हिच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बी फॉरेस्ट एनिमल्स एलिफेंट्स ईट प्लांट्स टूल्स एंड सीड्स टू प्रोपेगेट द हीट व्हेन दे डेफिकेट इन अदर प्लेसेस एट द टाइम एलिफेंट्स डू नॉट प्रोवाइड नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एरेक्ट as a breeding ground for the insect in times of drought they access water by digging holes to benefit other wildlife the pure fact is the baat ki gayi hai ki kis tarike se elephant ek biodiversity biodiversity ka indicative species hai aur uske upar bahut sara flora fauna depends hai kis tarike se wo regenerate karta hai to terrestrial landforms ko to ab humse manga gaya hai most logic logical and rational inference yani again kya drive kar sakte hain pet So option A says the home range of elephants needs to be a vast area of rich biodiversity. Elephants are the keystone species and they benefit the biodiversity. Rich biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of elephants, and elephants are capable of regenerating forest with species and so they are stigmatized. So, Karun. आई थिंक जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है तो वो पैसेज में ही बात नहीं हो रही है तो आई थिंक मैं उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ उसके बाद बी को मैं देख सकती हूँ एज एन आंसर बट पहले जैसे सी में है रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स वाली बात नहीं हो रही है एलिफेंट्स की मतलब एलिफेंट के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मैं सी को भी एलिमिनेट करूंगी उसके बाद डी में Uh, जो रीजेनरेटिंग फॉरेस्ट आई एम नॉट श्योर इसके बारे में आई थिंक बी या डी में से आई थिंक बी को मैं चूज okay. करूंगी क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड बात कर रहा है ठीक है प्रेरणा सेम थिंग दैट कर्नली मेंशन बट लाइक इन डी ऑप्शन इसमें लिखा है एज पर देयर रिक्वायरमेंट रीजेनरेटिंग फॉरेस्ट तो ये बात ठीक है एक लिमिट तक बट यहां पे मेनली उनके बेनिफिट की बात हो रही है ओवरऑल कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है तो अकॉर्डिंग टू मी जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आप बता दो ओके ओका ओशिक भाई मैं तो इसमें वी मारूंगा मेरे फ्रेंड एक की स्टोन है और बेनिफिट करता है बायोडायवर्सिटी को हां बताओ तो ठीक है तो आंसर तो बी है लेकिन मैं जैसा कि डी में बोला प्रेरणा और करुणा ने तो एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजेनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट तो पूरे पैसेज के अंदर ऐसा कहीं भी बात नहीं हुई है कि फॉरेस्ट को रीजेनरेट करते हैं पहली चीज और दूसरा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उनकी मजबूरी है अगर वो डंग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे तो अगर वो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रीजनरेट नहीं कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करने के दौरान ही अपने आप रिजनरेट हो रहा है फॉरेस्ट तो इसलिए बी आंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रियस एंड रैशनल इंश्योरेंस विच वी कैन ड्राइव इन दैक्ट so if anyone has any sort of uh, uh, you know concerns like aaj uh, and manki anyone can ask anything otherwise we are going to wind up the session i don't have any doubts so we should get wind okay. up okay thank you so much aaj humne dekha ki kis tarike se humne jo teen passages liye usme logical and rational inference ko drive karne ki humne koshish ki jo ki exam mein bahut important hai So stay tuned with Anshar Tari and keep watching. Thank you so much.